ఇక పనస పండులోని కొన్ని పోషకాలు మంట వాపు నొప్పిని తగ్గిస్తాయి దెబ్బలు త్వరగా నయమయ్యేలా చూస్తాయి పనసలోని కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ పాళ్ళు చాలా ఎక్కువ అందువల్ల ఇది ఎముకలు బలంగాను ఉండేందుకు సహాయపడతాయి ఇప్పుడు సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం నమస్కారం నా పేరు జస్సీ నాయుడు ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్ జాయ్ ప్రెగ్నెన్సీ నేను చిన్నప్పుడంతా కూడా హాస్టల్లో చదువుకున్నాను నంద్యాల సెయింట్ జోసెఫ్స్ కాన్వెంట్లో చదివాను నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు మదర్ చనిపోయారు తర్వాత నాకు మదర్ అంటే ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు బికాజ్ అమ్మ జ్ఞాపకాలు నా దగ్గర ఏమీ లేవు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్కి అసలు అమ్మ ఎలా ఉంటుంది అమ్మ నన్ను ఎలా చూసుకుంది కూడా నాకు అసలు జ్ఞాపకం కూడా లేదు అంతా నాన్ననే అనమాట సో హాస్టల్లో పెరుగుతున్నప్పుడు అక్క నేను ఇద్దరు ఉన్నాము అక్కనే నన్ను అంతా చూసుకుంటూ ఉండేది ఇంటర్మీడియట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత నాకు మా అన్నయ్య మా చిన్నయ్య నన్ను సిద్ధ సమాధి యోగా అని ఒక క్లాసెస్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడికి వెళ్ళాక నాకు చాలా ధైర్యం వచ్చింది పెళ్ళి అదంతా కూడా ఆశ్రమంలోనే జరిగింది ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు మా గురుజీ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏమని నీ గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డ నువ్వు ఎలా కావాలనుకుంటే అలాగే పెరుగుతారు అని సో నాకేమో అబ్బాయి కావాలని సో లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కావాలనుకున్నాను పుట్టిన తర్వాత బాబాయ్ పుట్టాడు అండ్ పుట్టిన తర్వాత చూస్తే వన్ ఇయర్ మామూలు సిక్స్ మంత్స్ అప్పుడు అన్ని ముట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా ఆడుకుంటున్నప్పుడు చూస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు బాబుకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ ఆ టైంలో నాకు అనిపించింది అరే నేను ఏమనుకుంటే అదే జరుగుతు జరిగింది ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే నేను ఇది దీన్ని కొత్తగా చెప్దాము అందరు ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ కనిపడినా అందరికి వెళ్ళి అది చెప్పేదాన్ని చెప్పినప్పుడు ఎవరు వినేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ఏంటి ఐదో నెలలో బేబీ వింటుందా సరే సరే బాగా చెప్పేవాళ్ళని అట్లాగే హైదరాబాద్ వచ్చి ఫ్రీ క్లాసెస్ చేసాం ఫ్రీ క్లాసెస్ చేసినప్పుడు ఎవ్వరు ఒకరోజు వస్తారు ఇంకొక రోజు రారు ఒకసారి మాట వింటారు ఇంకోసారి ఏమో వినరు గర్భంలో ఉన్న బేబీకి వినికిడి చూపు స్మెల్ టేస్ట్ టచ్ ఇవన్నీ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే అన్ని డెవలప్ అవుతుంటాయి కానీ అది తెలియాల్సింది తల్లిదండ్రులకి ఆ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న స్త్రీకి అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్కి సో అందుకని నాకు అనిపించింది ఫైవ్ సెన్సెస్ అని పెట్టాలి ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అని అనిపించింది ఆ తర్వాత ఒక్క ప్రతి ఒక్క ప్రెగ్నెంట్ దిగులుగా ఉండడము కాంప్లికేషన్ లా చూడడము పడుకొని ఉండడం ఎట్లా ఉంటాయి అరే రే ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఇట్స్ ఎ జాయ్ అని అందుకని వెంటనే జాయ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అని పెట్టాలనిపించింది ఇది నేను టూ థౌజండ్ బాబు పుట్టినప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇయర్ టూ థౌజండ్లో ఆ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఈవెన్ చాలామంది డాక్టర్స్ కూడా అంత నమ్మకంగా ఏమి చూడలేదు అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నన్ను ఒక డాక్టర్ నమ్మారు అప్పటివరకు నేను క్లాసెస్ ఇంటింటికి తిరిగి హోమ్ ట్యూషన్స్ అని అలా ఇచ్చేదాన్ని సో డాక్టర్ జయంత్ రెడ్డి అని తను ఏం చేస్తారంటే నీ మాటలు వింటుంటే చాలా బాగుంది ప్రతి ఒక్క ప్రెగ్నెంట్కి అసలు ఇది కావాలి లేకపోతే మా దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు నీలాంటి వాళ్ళు ఉంటే సగం క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ అక్కడే మా భార నేను తగ్గించినట్టు అయిపోద్ది ఓకే నేను ప్లేస్ ఇస్తాను అని జేజే హాస్పిటల్లో ప్లేస్ ఇచ్చారు ఎస్ఆర్ నగర్లో అండ్ అక్కడ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత జేజే హాస్పిటల్లో జయంత్ మేడము సుమ ఝాన్సీ వీళ్ళందరినీ కొంచెం పరిచయం చేయడం మొదలు పెడితే వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీలో వాళ్ళు క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అరే ఇలా ఉంటుందా ప్రెగ్నెన్సీ అంటే అని ఇంకా అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే సెలబ్రిటీస్కి చేస్తామో అప్పుడు ఫీజు మొదలు పెట్టాం ఫీజు పెడదాము అని సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫీజుతో స్టార్ట్ చేసాము ఒకసారి ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు మీలో ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉంటే మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఆ చా ఆ టాలెంట్ని మేము మీకు టీవీ షో ద్వారా చేస్తాము అని అంటే అరే బాగుంది ఇది అని స్క్రోలింగ్ చూసి కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు వాళ్ళు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు నేను ఆన్సర్ చెప్పగానే దే ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళు అడిగారు వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఒక్క ఛాన్స్ కాదు మీకు వంద ఛాన్సులు ఇస్తాము వారం వారం మీ ఎపిసోడ్ టీ